হ্যালো রিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি স্ট্যাক খান জুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি ইএলসি পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের অর্থাৎ ক্লাস সংখ্যা হচ্ছে ক্লাস ফাইভ অর্থাৎ যারা পূর্বে ক্লাসগুলো দেখেন নি স্টেপ বাই স্টেপ পূর্বে ক্লাসগুলো দেখে নেবেন দেন এই টিউটোরিয়ালটা দেখবেন তাহলে আপনার কাছে বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে কেননা পূর্বে টিউটোরিয়ালগুলি একটু সহজ প্রোগ্রাম দিয়ে শুরু করি দেন আমরা আস্তে আস্তে প্রোগ্রামগুলোকে বড় করতে থাকি ওকে আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের মূল বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে যে প্রোডাক্ট রিভার্স কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ অটোমেটিক ডিলে টাইম ডিলে টাইম কেন বলছি কোনো একটা লোডকে আপনি যদি নির্দিষ্ট সময় ধরে অন রাখেন বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে অন করেন তাহলে যে সময়টা ব্যবহার করা হয় সে সময়টাকে বলা হয় ডিলে টাইম অর্থাৎ লোডটা অন হতে যে ডিলে টাইমটা লাগে সে একটা সময় লাগে সে সময়টাকে বলা হয় ডিলে টাইম আমরা এই টিউটোরিয়ালে সে আজ আজকে শিখবো যে কিভাবে আমরা একটি ডিসি মোটরকে ফরার্ট রিভার্স কন্ট্রোল করব যদিও আমরা ফরার্ট রিভার্স কন্ট্রোল পূর্বে টিউটোরিয়ালে দেখেছি কিন্তু এই টিউটোরিয়ালে আমরা ফরার্ট রিভার্স কন্ট্রোল করব কিন্তু এটা দুইটা ইন্টারনাল টাইমারের সাহায্যে দুইটা ইন্টারনাল টাইমার এক্সটার্নাল না অবশ্যই এই পিএলসির ইন্টারনাল টাইমার ব্যবহার করে তো আমি বলে দিচ্ছি যে সিকোয়েন্সটা কি হবে যেমন বরাবরের মতো কানেকশনটা একটু বলে দিই যদিও আপনারা অনেকে নতুন থাকেন থাকতে পারেন তাদের জন্য যে এখানে চারটা পুশ বাটন সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে একটা স্টার্ট একটা স্টপ এটা হচ্ছে ফরার্ড স্টার্ট স্টপের জন্য এটা রিভার্স স্টার্ট স্টপের জন্য এবং প্রতিটা পুশ বাটন সুইচের ইনপুটে প্লাস চব্বিশ বুল দেওয়া হয়েছে এবং আউটপুট হতে আমাদের পিএলসির ইনপুটে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো আমাদের পিএলসির ইনপুটগুলো নেওয়া হয়েছে এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ওকে আর এস এসে আপনারা এক্ষেত্রে গ্রাউন্ড সাপ্লাই করবেন এক্ষেত্রে আপনারা এস এস এ গ্রাউন্ড সাপ্লাই দেবেন কেননা আমরা পুশ বাটনের ইনপুট হিসেবে নিয়েছি কি প্লাস চব্বিশ বোল্ট এবং আমাদের পিএলসির ইনপুট পাচ্ছি কি চব্বিশ বোল্ট এ কারণে আমরা এস ডিভাইডেড বাই এস যে অপশনটার পিনটা রয়েছে এই পিনে আমরা গ্রাউন্ড নেব দেন আমরা আউটপুট আউটপুট বেসিক যে কনফিগারেশন করা হয় সেটাই করা আছে ফেজ লাইন দেওয়া হয়েছে সি জিরোতে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি ফেজ লাইন দেওয়া হয়েছে সি জিরোতে আউটপুট একটা নেওয়া হয়েছে ওয়াই জিরো থেকে আরেকটা ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই জিরো নেওয়া হয়েছে আমাদের প্রথম ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের দেন দ্বিতীয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে নেওয়া হয়েছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই জিরো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটাকে আমরা ধরে নেব যে এটা হচ্ছে আমাদের মোটরের ফরার্ড কন্ডিশনের জন্য ব্যবহার হচ্ছে আর পরবর্তী যেটা অর্থাৎ ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর টু এটা ব্যবহার হবে রিভার্স কন্ডিশনের জন্য ওকে আর আমাদের এই মোটরের কানেকশনে যখনই এটা এক প্রান্তে পজিটিভ এবং অপর প্রান্তে গ্রাউন্ড আসবে তখন কি মোটরটা ফরওয়ার্ডে টার্ন নিতে থাকবে আর যখনই কি না আমার এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা অন হবে তখনই কি এদের প্রান্তগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে যেহেতু আমরা এই প্রান্তে পজিটিভের জায়গায় গ্রাউন্ড আর গ্রাউন্ডের জায়গায় পজিটিভ দিয়েছি ঠিক আছে তার মানে কি আমাদের মোটরটা তখন পজিটিভ প্রান্তে গ্রাউন্ড আর গ্রাউন্ড প্রান্তে পজিটিভ পাবে যার কারণে কি মোটরটা রিভার্স টার্ন নিতে শুরু করবে ওকে এই হচ্ছে বেসিক কানেকশন তবে বলে দিচ্ছি যে এই সার্কিটটার আজকের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা কি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে আমরা যখন স্টার্ট পুশ বাটন প্রেস করব তখন আমাদের এই পিএলসির ইন্টারনাল টাইমার এক থেকে দশ পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে দশ সেকেন্ড পর্যন্ত সে স্টে করে থাকবে দেন আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ওয়ান অন করবে অর্থাৎ ফরওয়ার্ডে মোটরটা চলতে শুরু করবে ঠিক যতক্ষণ না আমরা স্টপ পুশ বাটন প্রেস করব যখন আমরা স্টপ পুশ বাটন প্রেস করব তখন ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ওয়ান বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক তারপর আমরা যখন রিভার্সের যে স্টার্ট পুশ বাটনটা আছে এটা প্রেস করব ঠিক একইভাবে আমাদের এই পিএলসি প্রথমে দশ সেকেন্ড সে স্টে করবে করার পর দেন আবার আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর টু অন করে দেবে দেন আমরা যতক্ষণ না এটা কি স্টপ পুশ বাটন প্রেস করছি ততক্ষণ পর্যন্ত এটা অন থাকবে আমি এই প্রসেসটা কেন করেছি যে যাতে কখনো এরকমটা হয় যে আমরা মোটরটাকে ফরওয়ার্ডে চালাচ্ছি ঠিক আছে তো হঠাৎ করে আমরা এটাকে স্টপ করে দিলাম কিন্তু আমার মাথায় খেয়াল নেই যে আমার এটাকে যে একটা স্টপ টাইম দিতে হয় যে কোনো মোটরকে একটা স্টপ টাইম দিতে হয় তার যাতে ফিডব্যাক নয়জ আমাদের না আসে সেই জন্য ঠিক আছে আমরা কি করলাম যে সাথে সাথে আবার রিভার্সে দিয়ে দিলাম তো যার কারণে এটার ভিতরে ফিডব্যাক নয়জ তৈরি হলো এবং রিভার্স কারেন্ট উৎপন্ন হলো যার কারণে কি আমার উল্টা পথে কারেন্টের প্রবাহ হয়ে আমার পিএলসিটা নষ্ট হয়ে গেল ঠিক আছে অর্থাৎ সেফটির বারোটা বাজিয়ে দিলাম সো এই কাজটা আমরা কখনই করবো না যাতে এই ভুলটা আমাদের না হয় কখনও ভুল করেও যাতে এই ভুলটা না হয় তার কারণে আমরা কি ইন্টারনাল দুটা টাইমার ইউজ করব সাপোজ আমরা স্টার্ট পুশ বাটন প্রেস করেছি দেখেন এটা কিন্তু একটা
কি ফরওয়ার্ডে ঘুরতে শুরু করবে মোটরটা অর্থাৎ মোটরের ফুললি সেফটি আমরা আজকের এই প্রোগ্রামটাই দিব তো চলুন এখন আমরা লাডার ডায়াগ্রামটা দেখি লাডার ডায়াগ্রাম দেখার জন্য আমরা চলে যাব ইএলসি সফটে এটাকে ওপেন করব সফটওয়্যারটিকে ওপেন করার পর এরকম একটা উইন্ডো চলে আসবে এখানে আমরা ফাইল থেকে চলে যাব নিউতে আমাদের ক্লাস সংখ্যা পাঁচ ক্লাস ফাইভ ওকে জিরো ফাইভ দেন ওকে করে দিলাম তো এটাকে বড় করে দিই ওকে তো প্রথমে আমাদের কাজ কি ফরওয়ার্ডের স্টার্ট পুশ বাটন ওকে যার জন্য একটা আমরা ওপেন কন্ট্যাক্ট নিব দেন আমরা কি আরেকটা নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিব এটা কি নেব আমরা এক্স ওয়ান ওকে তারপরে কি এখন খেয়াল করেন আমাদের সাপোজ আমরা সাপোজ না আমরা চিত্র অনুযায়ী যেটা হয় যে মোটরের ফরওয়ার্ডের জন্য নিয়েছি ওয়াই জিরো আউটপুট আর রিভার্সের জন্য ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর টু এর জন্য নিয়েছি ওয়াই ওয়ান তার মানে কি আমরা যখন ওয়াই জিরো অর্থাৎ মোটরটাকে ফরওয়ার্ডে টার্ন করব তখন কি আমাদের অবশ্যই কি ওয়াই ওয়ান যে আউটপুটটা থাকবে সেটাকে বন্ধ করে রাখতে হবে সো ওয়াই এখানে ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ আমার আউটপুট ওয়াই ওয়ানের সাথে যে অর্থাৎ রিভার্সের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সেটা বন্ধ করে দিলাম এখন আমরা যেহেতু আউটপুটের পিন সংখ্যা আমাদের কম থাকবে আমরা আউটপুটের কোনো পিনই অপচয় করব না সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা ইন্টারনাল মেমোরি ইউজ করব ওকে তো পর রিভার্সের জন্য কি এমন হবে আর ফরওয়ার্ডের জন্য এম জিরো তো এখন আমরা একটা রিলা কয়েল আউটপুট হিসেবে নিব এটা নিব কি এম জিরো অর্থাৎ ইন্টারনাল মেমোরি আর এই মেমোরিটা কি আমাদের ল্যাচ করতে হবে যার কারণে আমরা এখান থেকে নিব একটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট আর এটাকে এম সিলেক্ট করে দিতে হবে এম জিরো ওকে আর এটাকে প্যারালাল করার জন্য আমি এখান থেকে পার্টিক্যাল লাইন টানব ওকে এই গেল আমাদের কি ফরওয়ার্ড স্টার্টের কন্ডিশন এখন আমাদের কি এই এম জিরো এর সাপেক্ষে আমাদের একটা টাইমার নিতে হবে ওকে তার কারণে কি আমাদের একটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট নিব এখান থেকে এম জিরো ওকে দেন টাইমারের জন্য আমরা ইন্টার প্রেস করব এখানটায় করার পর লিখব টি এম আর আর প্রথম টাইমার যেহেতু এটা টি জিরো তারপর আমাদের টাইম দিতে হবে টাইমের জন্য আমরা দশ সেকেন্ড বলেছি আপনি বিশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি একশো ইউজ করলাম টাইমার কে হান্ড্রেড ওকে এখান থেকে আমি ওকে করে দেবো এখন এই টাইমারের সাপে কে কী করতে হবে আমার ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ওয়ান অর্থাৎ ফরওয়ার্ডে যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটা আছে সেটাকে অন করতে হবে তার জন্য কি আবার একটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট এবং এটা হবে টি ওকে জিরো দেওয়াই আছে তারপর আমরা আউটপুটটা নেব রিলো কল এফ সেভেন ওকে ওয়াই ওয়ান না সরি ওয়াই জিরো হবে এক্ষেত্রে না ওয়াই জিরো ওকে এখন এতটুকু ছিল আমাদের ফরওয়ার্ডের জন্য এখন আমরা রিভার্সের জন্য সেম এই পার্টটাই কপি করব নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট এটা হচ্ছে এক্স টু অ্যান্ড দেন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট এটা হচ্ছে এক্স থ্রি ওকে তারপর আমরা নিব আমরা আউটপুট কি ওয়াই জিরো যেটা আছে এটাকে বন্ধ রাখবো এক্ষেত্রে ঠিক আছে তো ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ওয়াই 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 ইয়াস ওয়াই জিরো সরি কন্ট্রোল জেট চাপছি ওকে ওকে এক্স টু থ্রি ওকে দেন এখানটা হবে আমাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ওয়াই জিরো এবং কি সাথে সাথে এই ইন্টারনাল মেমোরিটাকেও বন্ধ রাখতে হবে না তার জন্য আমরা কি করব এখান থেকে আরেকটা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নিব ওয়াই সরি এম জিরো ওকে দেন আমরা কি আরেকটা এম ওয়ান নিব ইন্টারনাল মেমোরি এটা হচ্ছে রিভার্সের জন্য এম ওয়ান ওকে দেন এটাকে আমরা ল্যাচ করতে হবে ল্যাচ করার জন্য নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট নিব এম ওয়ান অ্যান্ড দেন এখান থেকে ভার্টিক্যাল লাইন ওকে দেন আমরা কি এটা সাপেক্ষে এম ওয়ানের সাপেক্ষে একটা টাইমার নিব ওকে এম ওয়ান এম ওয়ান এটা সাপেক্ষে আমরা নিব কি টাইমার ওয়ান এখন টাইমার জিরো তো নিয়েছিলাম তখন টি এম আর লাগবেন দেন স্পেস এখানটায় টি ওয়ান দেন কে ওয়ান হান্ড্রেড দেন ওকে করে দেবেন ওকে তো এখন আমরা এই টাইমারের সাপেক্ষে আরেকটা আউটপুট নিব তো মেক কন্ট্যাক্ট টি নিচে থেকে ওয়ান ওকে আর আউটপুটটা হবে কি আমাদের এক্ষেত্রে ওয়াই ওয়ান ওকে 
তো এ হচ্ছে আমাদের আজকের লাডার ড্রাইগাম তো লাডার ড্রাইগামটা এখন আমরা সিমুলেশন করে দেখব যে আসলে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সো তার জন্য সিমুলেটারে চলে যাব ওকে দেন আমরা রানে যাব ইয়েস দেন এখান থেকে অনলাইন মোড ইয়েস ইয়েস যতবার চাবে ততবার ইয়েস দিবেন দেন আমাদের প্রোগ্রাম রান হয়ে গেছে তো সবাই কিন্তু বন্ধ আছে এই অবস্থায় খেয়াল করেন তো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট পুশ বাটন আর এটা হচ্ছে স্টপ পুশ বাটন ফরওয়ার্ড কন্ডিশনের জন্য আর এটা হচ্ছে স্টার্ট পুশ বাটন রিভার্স কন্ডিশনের জন্য স্টপ পুশ বাটন কি আর রিভার্স কন্ডিশনের জন্য আচ্ছা এখন আমরা যখনই এক্স জিরোতে সিগনাল দিব তখন কি আমাদের এম জিরো সে হাই হবে এবং সাথে সাথে কি এটাকে ল্যাচ করে রাখবে এবং টাইমার কাউন্ট শুরু করবে কত দশ সেকেন্ড পর্যন্ত দেন আমাদের আউটপুটটা অন হবে ঠিক আছে তো আমরা এটাকে সেট অন করে দিই দেন সেট অফ করে দেবো যেহেতু পুশ বাটন প্রেস করে ছেড়ে দিতে হবে তো এখানে টাইমারটার দিকে খেয়াল করেন মাউসের উপরে সে কাউন্ট শুরু করেছে কাউন্ট শুরু শেষ হওয়ার পর দশ সেকেন্ড হওয়ার সাথে সাথে ওয়াই জিরো অন হয়ে যাবে ওকে দশ সেকেন্ড হয়ে গেছে ওয়াই জিরো অন হয়ে গেছে এখন আমরা যদি দেখেন এই অবস্থায় যদি আমি এটাকে প্রেস করে সেট অন করি আর সেট অফ করি যত বা সেট অন করেই রাখি তাও কিন্তু আমার পরেরটা অন হচ্ছে না ঠিক আছে পরেরটা কিন্তু অন হচ্ছে না আমরা যখন এটা অফ করে দিব ঠিক আছে সরি সেট অন করে আবার সেট অফ করে দিব দে এখন আমি সাথে সাথে কী করলাম এটাকে অন করে দিয়েছি ঠিক আছে অন করার পরে কি আমার কিন্তু আউটপুটে যে রিভার্সের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেটা কিন্তু অন হচ্ছে না সে কি দশ সেকেন্ডের জন্য স্টে করে আছে ঠিক আছে যে দশ সেকেন্ড হবে দেন তার মানে কি আমার মোটর পুরোপুরি সেফ এবং আমার ডিভাইসটাও সম্পূর্ণ সেফ সো ইলেকট্রিক্যালের কি একটা ওয়ার্ডই আছে যে সেফটি ফার্স্ট সো আমরা সেফটি ফার্স্ট যেহেতু মোটরের বেলায় সেফটি আগে ওকে তো এভাবে কন্টিনিউস আপনারা লাটার ড্রাইগ্রামগুলো খাতায় খুব সুন্দর করে নোট করবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ ট্রিপ্রিয়ালগুলো ফলো করবেন আপনাদের কাছে ভালো একটা নোট হয়ে যাবে এবং আশা করি আপনারা খুব ভালো মতো পিএলসির কাজটাও শিখতে পারবেন এবং আপনারা চাইলে অন্যকেও শিখাতে পারবেন সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কমেন্টে আপনার কথাবার্তাগুলো লিখবেন ভিডিওটা শেয়ার করেন ফ্রেন্ডদের সাথে আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে